¿Qué tal amigos de Sonora Querida? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Miren dónde andamos aquí de, de mitoteros. Qué bonito parquecito. Miren, ahí para que se den una idea. Ahí nomás. Puro Ure Sonora. Oigan, pues andamos aquí en Mitoteros en Ure dando la, la vuelta aquí por el pueblo. Y nos topamos aquí eh, con este inmueble, vean. Para que lo reconozcan, aquí en Ures. Y este inmueble es un museo. Ahorita vamos a, a entrar ahí para que más o menos... Vamos a conocer juntos, eh, porque... Mira la, las tipos casonas así de antes, no vean, las rejas, todo muy padre. Bueno, vamos a entrar para mitotear y ver más o menos ahí qué es lo que lo que hay para que todos conozcan y puedan pues venir a visitar aquí eh, el inmueble. Pues este, miren qué bonito, casas así como de antes, muy elegantes, ¿no? Como tipo haciendas. A ver, vamos a ver para empezar, el gobierno del Estado de Sonora a través del Instituto de de Cultura entrega las obras de remodelación de este museo que se realizaron con el valioso apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Pues a ver, vamos a ver qué es lo que, lo que hay. Pues miren, aquí hay algo de los primeros pueblos sonorenses. El territorio que hoy llamamos Sonora empezó a ser habitado hace cerca de 15.000 años por pueblos cazadores de los últimos mamuts y otros grandes mamíferos. Pues aquí vemos, mira, lo interesante es la, la infraestructura de esto, puro adobe, claro, ¿no? Y adentro se siente muy, muy fresco. Ahí para que vean más o menos los primeros contactos. Para la mayor gloria de Dios. Vean aquí algunas cosas tradicionales. De aquí de los Sonora, las ramadas, miren muy tradicionales de los yaquis, de los mayos, de los de todas las etnias aquí sonorenses, vean donde acarreaban la leche, el agua, las monturas, vean aquí nada más el olor, el olor a, a, a museo, ¿no? vean aquí el, este órgano, habla de algunos generales aquí de Sonora, el general Miguel Piña Bracamontes y el coronel Augusto Morales Estrella. Pues aquí andamos, miren amigos de Sonora Querida, dándonos una vuelta aquí por este museo de Ures. Familia Telles Araiza, ¿eh? de las familias tradicionales de aquellos años, ¿qué años le gustan? 1800. Algunos personajes aquí de, de Ures. Vean aquí algunas cosas muy interesantes que se usaban en aquel tiempo. ¿Se acuerda? A mí todavía me tocó ver eh, cuestiones cuando pendían eh, aquellas lámparas con petróleo. ¿Se acuerdan? Ahí está una, miren. A ver aquí qué es lo que hay. Algunos billetes de aquellas épocas. Llaves de los... Esas llaves aquellas extrañas que, que se usaban para abrir los, los roperos y vitrinas como esta que tenían cosas valiosas. Algo de arte aquí también, miren. ¿Cómo se usaban los, los, los pianos? Hay algunos pianos aquí, órganos. Como que siempre ha gustado mucho la música de ese tipo de, de instrumentos. Siempre los vemos ahí en la, en la historia, ¿no? Vean esos muebles. Vean nomás. Pura mueble con historia, ¿no? Vean ahí fotos de, de algunos ciudadanos aquí de, de Ures. Las casas, los pisos, ¿se acuerdan? Aquellos pisos de, de mosaico que eran muy gruesos, duraban, bueno, pues para que vean cuánto tendrán estos más de 100 años y, y todavía ahí están intactos, ¿no? Vean esta, a ver, ahorita vamos a ver este aparato. Miren, 
aquí aparecen algunas personas japonesas o con rasgos japoneses y ya nos habían hablado a nosotros que aquí en Sonora había habido eh, alguna comunidad japonesa, ven lo que dice aquí, aquí ya nos venimos a enterar ya de la historia, mira. recién iniciado el siglo XX arribaron a tierras sonorenses algunas familias de origen japonés, a Ures llegó don Ignacio Tanaka acompañado a su esposa e hijos, la comunidad japonesa pronto se integró a la tranquilidad y vida urense participando con éxito tanto en la actividad social como en los servicios de salud y en el comercio, de tal manera que los productos que tradicionalmente se elaboraban solo para el consumo familiar, como los dulces y las nieves de garrafa, empezaron a producirse por la familia en mayores cantidades y a comercializarse no solo localmente, sino en el resto del estado. La antigua y tradicional refresquera, ubicada hasta hoy en la Plaza Zaragoza, fue construida y administrada por ellos, posteriormente la adquirió la familia Martínez. Pues ahí está, mira, era, era real lo que nos habían contado a nosotros de la cuestión de que había habido una comunidad japonesa. Pues aquí están las fotos y la historia que cuentan. Aquí vemos algunas fotos, mira, de Ures, llevaban a cabo con Correo de Alegres Convivencias. Las maletas, vean. ¿Qué años serán? Vean la, las... Todos oh, los artículos históricos, ¿no? Vean las máquinas de escribir. A mí todavía me tocó en la secundaria máquinas de escribir, no tan viejas como estas, ¿no? Pero los ventanales, vean nada más que padre. Pues aquí vemos, vean aquí las, las coronas, me imagino, de las reinas de, de los bailes de aquellos tiempos, ¿no? Los juegos tradicionales con los que jugaban los morros en aquellos tiempos, trompos, algunos carritos ahí de metal, de madera. Pues aquí vemos Antonio Rodríguez Morales. Oigan, vean esto, si sí está muy padre. Este carruaje elegantísimo que se ve aquí, mira. A ver de qué año será. Era una carroza mortuoria de 1929. Miren, aquí como que en aquel tiempo se usaba que llevaban a la gente, eh, pues yo creo que de, de donde iban al panteón, pero vean, se ve como que a las personas fallecidas las llevaban visiblemente ahí, ¿no? Porque se ve ahí, está dando a entender cómo, cómo llevaban los cuerpos. Y era como para... Pero vean nada más el carruaje de 1929, dice ahí. Ahora vamos a darle una vueltecita por acá. Ahí miren las tremendas llantonas. No son ni 28, no son más grandes estas. <ríe> a ver aquí. Fíjense que Ures eh, tuvo que ver mucho en la historia nacional. Eh, de hecho... Aquí, mira, aquí está una, una réplica de la constitución política. Eh, en los hechos nacionales tuvo son, eh, Ures mucho que ver. La guerra de revolución, aquí vemos algo de, de historia. A ver, acá hay otro espacio, vamos a ver. Se ven algunos muebles muy antiguos. Vean, como antes que las familias, o esto era más bien como de, del cabildo y de, y de gobierno, ¿no? Pero vean las sillas antiguas, qué, qué padre, qué bonito se ve, ¿no? Y aquí vean, para que vean un aspecto general de lo que es el, el, el patio este, como que era una casona antigua, y podrán ver qué, qué padre, qué padre está, ya le dimos un recorrido acá por el ala, por el ala, ala, ala norte, ahora vamos a ir, ah bueno, creo que al parecer es todo, porque acá ya se ve como que como, se, como que son baños. Y aquí vean, salimos del museo, pero no de la historia, porque la historia continúa con nuestras vidas. ¡Qué le ¡Vaya frase! ¿eh? Entonces, aquí una vuelta completa de lo que es esta casona, que actualmente funge como, como museo, y pues que es parte de la historia sonorense, ¿no? Pues ahí está amigos de Sonora Querida, un lugar hermoso aquí de Ure Sonora, un saludazo.